আসসালামু আলাইকুম আমি দেলোয়ার চৌধুরী সহকার শিক্ষক নবীনগর সরকার উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি ট্যাগ কোশ্চেন এর দ্বিতীয় ক্লাস এবং আশা করি তোমরা প্রথম ক্লাসটি দেখেছ কারণ প্রথম ক্লাসটি না দেখলে তোমাদের ট্যাগ কোশ্চেন জিনিসটা কি কিভাবে লিখতে হবে মূল থিমটি কিন্তু বুঝতে পারবে না প্রথম ক্লাসটা কিন্তু ছিল মূল থিমটা আমি আবারও বলছি যারা প্রথম ক্লাসটি দেখনি অর্থাৎ যাদের কাছে ট্যাগ কোশ্চেন গ্রামারটা নতুন তারা অবশ্যই প্রথম ক্লাসটা দেখে নিবে তাহলে খুব সহজ হবে ঠিক আছে চলো আমার দ্বিতীয় ক্লাসে এবং বোর্ডে যাই বোর্ডে আমি কয়েকটা বাক্য আগে থেকে লিখে রেখেছি আর আসলে আমার হাতের লেখা খুব একটা ভালো না তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নিও আমি চেষ্টা করছি বাট হচ্ছে না হুম প্রথম বাক্য লেখা আছে কি আই হ্যাভ প্লেড ফুটবল দেখো তো এখানে হ্যাপটা কি অক্সিলের ভার্ভ না মূল ভার্ভ হ্যাপটা এখানে মূল ভার্ভ না অক্সিলের ভার্ভ অর্থাৎ মূল ভার্ভ হচ্ছে প্লেট এই বাক্যটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট অ্যান্সার বাক্য যাক সহজ কথা বলতে চাই হ্যাপ অক্সিলের ভার্ভ হোক আর মূল ভার্ভ যাই হোক না কেন বাক্যকে যদি আমরা ট্যাক কোয়েশন করতে যাই তাহলে অবশ্যই আমাদের সেই হ্যাপটাকে নিয়ে আসতে সামনে আসতে হবে এ বাক্যে অক্সিলের ভার্ভ হ্যাপ তাহলে আমরা অক্সিলের ভার্ভ পেয়ে গেলাম তারপর এই বাক্যটা অ্যাফারমেটিভ আমরা এটাকে নেগেটিভ করে ফেলবো হ্যাভন্ট এবং এস আই প্রনাউন নিজে একটা প্রনাউন শুধু আয়টা বসে দিব এখন খুব সহজে কিন্তু করে ফেললাম এই বাক্যের আবার বলছে এই বাক্যের অক্সিলের ভার্ভ হ্যাভ আমরা হ্যাভ প্রথম অক্সিলের ভার্ভটা বসে দিলাম তারপর এই বাক্যটা হাবুদক হওয়াতে নটকে কন্ট্রাকশন করে অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত করে আমরা এখানে বসে দিলাম এখানে পুরো নট লিখলে হবে না কথাটা আবারও মনে রাখো এবং এই বাক্যের প্রথম অক্ষর স্মল লেটার হতে হবে এর টুকুর অংশের প্রথম লেটার প্রথম বর্ণটা স্মল লেটার হতে হবে এবং এই বাক্যটাকে আমরা নট বসিয়ে পরবর্তীতে এই বাক্যের যে সাবজেক্ট এই সাবজেক্টের প্রনাউন বসাবো আয় এবং আয় নিজেই একটা প্রনাউন আবারও বলছি আয় নিজে একটা প্রনাউন সুতরাং আয় আর চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে না এখানে একটা সহজ ব্যাপার হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি ছেলে মানুষের বা পুরুষ মানুষের নাম থাকবে তার প্রনাউন লাগবো আমরা হি যখন কোনো নারীর নাম থাকবে তার প্রনাউন লাগবো আমরা শি যদি কোনো বস্তুবাচক একটা নাম একটা উল্লেখ করা থাকে তাহলে আমরা লিখব ইট আবার যদি এমন হয় যে কোনো বহুবচন সেটা হোক নারী হোক পুরুষ হোক কোনো বস্তুবাচক আবার বলছি যে কোনো বহুবচন যদি উল্লেখ করা থাকে তার প্রনাউন হিসেবে আমরা লিখবো দেয় ঠিক আছে আমরা এরকম হতে ব্যবহার সামনে পেয়ে যাব আসো আমরা সামনে পরবর্তী বাক্যে যাই সীমা উইল কাম টুডে সীমা আজ আসবে তাহলে বাক্যের মধ্যে অক্সিলের ভার হচ্ছে উইল এবং এখানে নটটা আমরা সংক্ষিপ্ত করে কন্ট্রাকশন করে নিয়ে আসব কিন্তু দেখো এ উইল নটকে সংক্ষিপ্ত করলে কিন্তু এভাবে লেখা যায় না কিছু কিছু অক্ষর চেঞ্জ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যেমন ধরো ক্যান নটের একটা অ্যান বাদ যাবে শ্যাল নটের একটা শান্ট হয়ে যাবে উইল নট হয়ে যাবে ওট আমি প্রথম উইল নট লিখেছিলাম তারপর তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে উইল নট ওটা লেখা যাবে না আমাদের লিখতে হবে ওন্ট উইল নট যখন হবে তখন লিখতে হবে ওন্ট এইটাই উইল নট হয়ে যাবে সীমা উইল কাম ওন্ট তারপর দেখো সীমা নারী না পুরুষের নাম এটা একটা নারীর নাম আমরা জানি ওন্ট সি হয়ে গেল দ্বিতীয় বাক্য হ্যাঁ খুব সহজ এবং সংক্ষিপ্ত বাসা কিন্তু খুব জটিল কিছুই না আমরা প্রথম কি করেছি অক্সিলের ভার উইল নিয়েছি তারপরে বাক্যটা হাবত হওয়াতে আমরা সেখানে নটটা কন্ট্রাকশন করে বসে হয়েছি এখন উইল নট যখন সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন ওন্ট হয়ে যায় এটা তোমরা ট্যাক কোয়েশনের তোমাদের রেফারেন্স বই বা তোমাদের বোর্ড করতে প্রদত্ত বই যে তোমরা ঘাটো তাহলে তোমরা পেয়ে যাবে আসলে কোথায় কিভাবে সংক্ষিপ্ত করতে হয় আর কন্ট্রাকশন গ্রামারটা গ্রামারটাও যদি সময় পাও দেখে নিও তিন নম্বর বাক্য চলে আসো ইউ উইল বি ওয়েটিং এখানে দুটো অক্সিলের ভার বাঁচে তাই না উইল বি আমরা জানি বাক্যটা কোন টেন্স ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স তাহলে দুটো অক্সিলের ভার আমরা এখানে পাই যেহেতু দুটো অক্সিলের ভার আছে আমরা প্রথম বর্ণটা নিব দুটো নিব না একইভাবে উইল নট হয়ে যাবে যতটা হাবুতক সাথে নট বসবে আমরা এক একবার লিখে ফেললাম ওন্ট ইউর প্রনাউন ইউ নিজেই এখানে আর কিছু বসবে না হুম এখানে এই গ্রামারের মধ্যে সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হয়ে যায় মাঝে মাঝে যে এই সাবজেক্টের প্রনাউনটা আমরা কি লিখব সাবজেক্টটাকে ধরতে হবে বুঝতে হবে তাইলে দেখবো অনেক সহজ হয়ে গেছে ইট লুকস বিউটিফুল এটাকে সুন্দর দেখায় হুম কোনো একটা বস্তুকে সুন্দর দেখায় তাহলে আমরা যা দেখো এ বাক্যের মধ্যে কোনো অক্সিলের ভার্ভ নেই ইট লুকস বিউটিফুল প্রেজেন্ট ইন্ডিফেন্ডেন্সের বাক্য এ বাক্যের মধ্যে কোনো অক্সিলের ভার্ভ নেই 
আমরা কি জানি অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে আমরা ডো ডাস ডিপ তিনটার একটাকে ধান নিয়ে আসবো কোনটা আনবো এটা ডিপেন্ড করবে এই ভার্বটা কোন ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম না পাস্ট ফর্ম লোকস মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আমরা ডো ডাসের একটা আনবো এবং সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুল আনা সেই হিসাবে বলতে পারে ডাস অথবা ভার্বের সাথে অ্যাস বাই এস আছে সেই হিসাবে আমরা এখানে ডাস বলতে পারি তাহলে আমরা লিখব ডাস এ বাক্যাংশটা এই বাক্যটা হাবোদক তাই না অ্যাফার্মেটিভ তাহলে আমরা এটাকে কন্ট্রাকশন করে লিখবো ডাজ অন্ট এবং ইট এর প্রোনাউন ইটই হবে কারণ ইট একটি ইটের প্রোনাউন ইট হবে সাধারণত প্রোনাউন ইট তো নিজেই নাউন তাই না এর প্রোনাউন ইট নিজেই একটা প্রোনাউন আর চেঞ্জ করব কি যেটা নাউন তার প্রোনাউন বসাবো কথা আবারও বলছি যেটা নাউন তার প্রোনাউন বসাবো অন্য কিছু নয় আর প্রোনাউন থাকতে প্রোনাউন বসেই যাবে দে ডো নট লাইক ক্রিকেট তারা ক্রিকেট পছন্দ করে না এই বাক্যের মধ্যে দেখো অক্সিলের ভার্ব নেই ছিল না সরি মূল বাক্যে ছিল না কিন্তু এখন আছে বাক্য না বোধক করার জন্য ডো আনা হয়েছে তাহলে আমরা একটু অক্সিলের ভার্ব পেয়ে গেলাম ডো তার এখানে নট দেওয়া আছে তাহলে আমাকে বাক্যকে না বোধক করতে হবে না আর দে নিজে একটা প্রোনাউন আমরা দেয়ের জায়গায় দে বসে দিব ডো দে তারা ক্রিকেট পছন্দ পছন্দ করে না তারা কি পছন্দ করে তারা করে কি এরকম অর্থ বোঝাবে স্টুডেন্টস আর লাফিং যার বাংলা অর্থ হচ্ছে ছাত্ররা হাসছে ঠিক আছে তো এখন আমরা যদি করতে যাই এখানে আসলে আটটা অক্সিলের ভার বিষয়ে বসাচ্ছে আমি আবারও বলছি আমরা লিঙ্কিং যে ভারগুলো আছে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ ডো ডাজ ডিট এগুলো যদি কোনো বাক্যে অক্সিলের ভার হোক আর মূল ভার হিসেবে হোক যদি ব্যবহার করা হয় টেকশন করার সময় এগুলোই সামনে চলে যাবে ঠিক তদ্রুপ এখানে অক্সিলের ভার আর আর সামনে চলে গেল এ বাক্যটা অ্যাফার্মেটিভ তাহলে আমার এখানে নেগেটিভ ট্যাক করতে হবে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস বহু বছর এটা আমরা একটা জানি প্রপার নাউন সরি কমন নাউন তাই না স্টুডেন্ট এটা ক্রম কমন নাউন আমরা যখন এটাকে প্রণয়ন করব যেহেতু বহু বছর তাহলে আমরা লিখতে হবে দে লক্ষ্য করে দেখো স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট হচ্ছে একটা কমন নাউন মানে অনেক ছাত্রকে রহিম করিম আব্বাস হ্যাঁ তারপরে আরজিনা মিনা দীপা দিয়া এবং সবাইকে আমরা এক কী করতে পারি ঐশী তারপর যারা চৈতি আমরা সবাইকে কি বলে ডাকতে মানে একটা নাম ধরে ডাকতে পারি এগুলো হচ্ছে তার প্রপার নাউন কিন্তু যদি নামগুলো না ডাকে সবাইকে এক বাক্যে বলি স্টুডেন্ট তুমি স্টুডেন্ট তাহলে সবাইকে আমি স্টুডেন্ট আমরা রাখতে পারি এটা হচ্ছে তার কমন নাউন যেহেতু এটা কমন নাউন সেহেতু আমরা তার প্রণয়ন বসাবো এবং বহু বচন হওয়াতে দেখো স্টুডেন্টস বহু বচন বহু বচন হওয়াতে আমরা দে লিখলাম উই ওয়ার নট গোয়িং আমরা যাচ্ছি না তাহলে এখানে অক্সিলের ভাব ওয়ার চলে আসলো এবং নট দেওয়া আছে আমার নট লাগবে না আমি এখানে উইটা বসে দিব ওয়ার উই খুব সহজ এবং খুব মজার যদি আমরা মূল থিমটা ধরতে পারি যে কিভাবে একটা ট্যাক কোয়েশনের বাক্য সাজাতে হয় দ্য প্যান ইজ নাইস এখন এ ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব ইজ আছে অক্সিলের ভাব এই বাক্যটা অ্যাফার্মেটিভ ট্যাক কোয়েশনের নট চলে আসো ইজ অন্ট তারপর দ্য প্যান দ্য প্যান কি নারী না পুরুষ বলো তো দা প্যান নারী না পুরুষ হি লিখব না সি লিখব এটা একটা বস্তু এটা নারী পুরুষ হয় না তাহলে বস্তুবাচক হলে তারপর আমরা ইট লিখব যে কোনো বস্তুবাচকে তারপর আমরা ইট লিখব তবে দেখো প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে কিন্তু অক্সিলের ভার্বের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক এটা লক্ষণীয় বিষয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে কখনো ট্যা নট লেগেছে কখন নট লাগে না এটা ডিপেন্ড করবে এই বাক্য অ্যাফার্মেটিভ বা নেগেটিভ তার উপর এরপর প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখো একটা প্রোনাউন বসেছে হ্যাঁ এই সাবজেক্ট যদি নাউন হয় তার প্রোনাউন বসবে এখানে যদি প্রোনাউন হয় তাহলে প্রোনাউনটাই বসবে আর চেঞ্জ করা লাগবে না আর প্রত্যেক বাক্যের শেষে কিন্তু একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন অবশ্যই জরুরি স্পষ্টভাবে অথবা বাক্যটা কিন্তু আর ট্যাক কোশন হবে না কারণ ট্যাক কোশন মানেই প্রশ্ন মানেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন আশা করি বাক্যটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা পরবর্তীতে আবার আরও নিয়ম নিয়ে আসছি আমরা সেগুলো দেখার নিমন্ত্রণ রইল ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম